ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ വൺ ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായിട്ടുള്ള അൺ അക്കാദമിയിൽ കേരള പി എസ് സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ ക്ലാസുകൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു വരികയാണ് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഞാൻ ക്ലാസുകൾ എടുക്കുന്നത് സുധീഷ് രാഘവൻ എന്ന പ്രൊഫൈൽ നെയിമിലാണ് ഇനിയും എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഫോളോ ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എൻറോൾ ചെയ്യുക റേറ്റ് ചെയ്യുക റിവ്യൂ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു താങ്ക് യു എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പി എസ് സി ത്രീ സിക്സ്റ്റിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ലാബ് അസിസ്റ്റൻ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏതാനും ചില കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നൂറാം വാർഷികം ആഘോഷിച്ച കേരളത്തിലെ പ്രധാന സാമൂഹിക വിപ്ലവം മിശ്ര ഭോജന പ്രസ്ഥാനം മിശ്ര ഭോജന പ്രസ്ഥാനമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നൂറാം വാർഷികം ആഘോഷിച്ച കേരളത്തിലെ പ്രധാന സാമൂഹിക വിപ്ലവം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് മിശ്ര ഭോജനം തുടങ്ങിയത് മിശ്ര ഭോജന പ്രസ്ഥാനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് സഹോദരൻ അയ്യപ്പനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലാണത് അതിന് നൂറാം വാർഷികമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ആഘോഷിച്ചത് അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഇന്ത്യൻ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ അതിഥികളായി എത്തിയത് ഏത് സംഘടനയുടെ നേതാക്കളാണ് ആസിയാൻ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ നാഷൻസ് അഥവാ ആസിയാൻ എന്ന സംഘടനയുടെ അംഗരാജ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള പത്ത് രാജ്യങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രത്തലവന്മാരായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഇന്ത്യൻ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ അതിഥികളായിട്ട് എത്തിയത് അടുത്ത ചോദ്യം ലോക്സഭ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഡിസംബർ പത്തൊമ്പതിന് പാസ്സാക്കിയ വന നിയമ ഭേദഗതി ബില്ലിൽ മരങ്ങളുടെ ഗണത്തിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടത് മുള മുളയാണ് ലോക്സഭ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഡിസംബർ പത്തൊമ്പതിന് പാസ്സാക്കിയ വന നിയമ ഭേദഗതി ബില്ലിൽ മരങ്ങളുടെ ഗണത്തിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടത് ഓഖി ചുഴലി കൊടുങ്കാറ്റിലാകപ്പെട്ടവരെ രക്ഷിക്കാൻ എയർഫോഴ്സ് കോസ്റ്റ് ഗാർഡും നേവിയും സംയുക്തമായി നടത്തിയ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഓപ്പറേഷൻ സിനർജി ഓപ്പറേഷൻ സിനർജി എന്നാണ് ഓഖി ചുഴലി കൊടുങ്കാറ്റിലാകപ്പെട്ടവരെ രക്ഷിക്കാൻ എയർഫോഴ്സ് കോസ്റ്റ് ഗാർഡും നേവിയും സംയുക്തമായി നടത്തിയ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ പേര് സൂര്യൻ്റെ ബാഹ്യ അന്തരീക്ഷത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനായി നാസ വിക്ഷേപിക്കുന്ന ദൗത്യം പാർക്കർ സൂര്യൻ്റെ ബാഹ്യ അന്തരീക്ഷത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനായി നാസ വിക്ഷേപിക്കുന്ന ദൗത്യത്തിൻ്റെ പേര് പാർക്കർ എന്നാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് പുറത്തിറക്കിയ പുതിയ പത്ത് രൂപ നോട്ടിൽ ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചിത്രം കൊണാർക്കിലെ സൂര്യക്ഷേത്രം റിസർവ് ബാങ്ക് പുറത്തിറക്കിയ പുതിയ പത്ത് രൂപ നോട്ടിൽ ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണാർക്കിലെ സൂര്യക്ഷേത്രമാണ് കൊണാർക്കിലെ സൂര്യക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒഡീഷയിലാണ് ഒഡീഷയിലാണ് കൊണാർക്ക് സൂര്യക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇത് ബ്ലാക്ക് പഗോഡ അഥവാ കറുത്ത പഗോഡ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി പുരിയിലെ ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രം വെളുത്ത പഗോഡ പഗോഡ എന്നറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അതും ഒഡീഷയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പുതിയ പത്ത് രൂപ നോട്ടിന്റെ നിറം ചോക്ലേറ്റ് നിറം ലോക കേരള സഭയുടെ പ്രഥമ സമ്മേളനം നടന്ന ദിനം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജനുവരി പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജനുവരി പന്ത്രണ്ടിനാണ് ലോക കേരള സഭയുടെ പ്രഥമ സമ്മേളനം നടന്നത് ലോക കേരള സഭയിലെ അംഗസംഖ്യ മുന്നൂറ്റമ്പത്തൊന്ന് കേരളത്തിലെ പുതിയതായിട്ട് രൂപീകരിച്ച ഒരു സ്ഥിരം സഭയാണ് ലോക കേരള സഭ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പ്രവാസികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവാസികളും അതുപോലെ എൽ എം എൽ എല്ലാ എം എൽ എമാരും എം പിമാരും മുഖ്യമന്ത്രിയും അതുപോലെയുള്ള എല്ലാ അംഗങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നുള്ള ഒരു സഭയാണ് ലോക കേരള സഭ ഇതൊരു സ്ഥിരം സഭയാണ് ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സമ്മേളനം പ്രഥമ സമ്മേളനം നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജനുവരി പന്ത്രണ്ടിനാണ് നിയമസഭാ മന്ദിരത്തിൽ വെച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ സമ്മേളനം നടന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള നിയമസഭാ മന്ദിരത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ആപ്തവാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിക്കാം സംവദിക്കാം മുന്നേറാം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ യോഗാഗ്രാമം ആയി പ്രഖ്യാപിച്ചത് കുന്നന്താനം 
പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ കുന്നന്താനമാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ യോഗ ഗ്രാമമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ബ്ലൂമൂണും സൂപ്പർ മൂണും പൂർണ്ണ ചന്ദ്രഗ്രഹണവും ഒരുമിച്ചുണ്ടാകുന്ന പ്രതിഭാസം നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നടന്ന ദിനം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജനുവരി മുപ്പത്തൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജനുവരി മുപ്പത്തൊന്നിനാണ് ബ്ലൂ മൂണും സൂപ്പർ മൂണും ബ്ലഡ് മൂണും പൂർണ്ണ ചന്ദ്രഗ്രഹണവും ഒരുമിച്ചുണ്ടാകുന്ന പ്രതിഭാസം നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നടന്നത് ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറിയായിട്ട് ചുമതലയേറ്റത് വിജയ് കേശവ് ഗോഖലെ വിജയ് കേശവ് ഗോഖലെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറിയായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ടിലെ ജെ സി ഡാനിയൽ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി കേരളത്തിലെ ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പുരസ്കാരമാണ് ജെ സി ഡാനിയൽ പുരസ്കാരം ഇത് ലഭിച്ചത് പ്രശസ്ത ഗാനരചയിതാവായിട്ടുള്ള ശ്രീകുമാരൻ തമ്പിയാണ് അദ്ദേഹം വളരെ പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഗാനരചയിതാവാണ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഏത് വർഷമായി ആഘോഷിക്കാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത് നാഷണൽ ഇയർ ഓഫ് മില്ലറ്റ്സ് തിനവിളകളുടെ വർഷമായിട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ദേശീയ തലത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ആചരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് യു എൻ വർഷാചരണമായിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ യു എൻ വർഷാചരണമായിട്ട് തിനവിളകളുടെ വർഷം ആചരിക്കാനായിട്ട് കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയം യു എന്നിന് ഒരു അഭ്യർത്ഥന അയച്ചിരുന്നു പക്ഷേ അത് അവർ സ്വീകരിച്ചില്ല അപ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചതാണ് ഇന്ത്യയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് തിനവിളകളുടെ വർഷമായിട്ട് ആചരിക്കാനായിട്ട് നാഷണൽ ഇയർ ഓഫ് മില്ലറ്റ് കേരളത്തിൻ്റെ പുതിയ ചീഫ് ഇലക്ട്രൽ ഓഫീസർ ടി കാറാം മീണ കേരളത്തിൻ്റെ പുതിയ ചീഫ് ഇലക്ട്രൽ ഓഫീസറായിട്ട് ചുമതലയേറ്റത് ടി കാറാം മീണ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ കോൺക്രീറ്റ് ഗ്രാവിറ്റി അണക്കെട്ട് സർദാർ സരോവർ അണക്കെട്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ കോൺക്രീറ്റ് ഗ്രാവിറ്റി അണക്കെട്ടാണ് സർദാർ സർദാർ സരോവർ അണക്കെട്ട് ഗുജറാത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഇത് രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചത് ഇതിൻ്റെ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ മുൻനിർത്തി മേധാ പഡ്കറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് നർമ്മദ ബജാവു ആന്തോളൻ നർമ്മദ നദിക്ക് കുറുകയാണ് ഗുജറാത്തിൽ ഇത് പണി കഴിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് കേരള പോലീസിൽ പുതുതായി രൂപവൽക്കരിക്കുന്ന വനിതാ ബറ്റാലിയൻ കമാൻഡറായി നിയമിതയായത് ആർ നിശാന്തിനി കേരളത്തിൽ കേരള പോലീസിൽ പുതുതായി രൂപവൽക്കരിക്കുന്ന വനിതാ ബറ്റാലിയൻ കമാൻഡറായി നിയമിതയായത് ആർ നിശാന്തിനി ഇന്ത്യയിലെ യു എസ് സ്ഥാനപതിയായി നിയമിതനായത് കെന്നത്ത് ഐ ജസ്റ്റർ ഇന്ത്യയിലെ യു എസ് സ്ഥാനപതിയായി നിയമിതനായത് കെന്നത്ത് ഐ ജസ്റ്റർ ആണ് ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ ധനകാര്യ സെക്രട്ടറി ഹസ്മുഖ് ആദിയ ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ ധനകാര്യ സെക്രട്ടറി ഹസ്മുഖ് ആദിയ അന്താരാഷ്ട്ര ഹോക്കി ഫെഡറേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആദ്യ ഇന്ത്യൻ നരീന്ദർ ബത്ര അന്താരാഷ്ട്ര ഹോക്കി ഫെഡറേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആദ്യ ഇന്ത്യനാണ് നരീന്ദർ ബത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഓൺലൈൻ റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ റേഡിയോ ഉമാങ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഓൺലൈൻ റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ ആണ് റേഡിയോ ഉമാങ് ആൻ ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് മാൻ എന്ന ഡോക്യുമെൻ്ററി ഏത് വ്യക്തിയെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് അരവിന്ദ് കേജ്രിവാൾ ഡൽഹിയുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് അദ്ദേഹം ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ നേതാവുമാണ് അരവിന്ദ് കേജ്രിവാൾ അദ്ദേഹമാണ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഡോക്യുമെൻ്ററി ആണ് ആൻ ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് മാൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പി എസ് സി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ചാനലിൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഏറ്റവും പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഏറ്റവും ആദ്യം ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക അണ അക്കാദമിയിൽ കേരള പി എസ് സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു വരികയാണ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്